Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, in the last class I have studied the past class. I hope you will understand what will happen. I have studied the past class all forms of the future indefinite tense. Today I will teach you about the future continuous tense. So let's start the class of the day. फ्रेंड्स फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला था पिछली क्लास में कि बी शेल और विल के साथ बी का इस्तेमाल एक और टेंस में होता है जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी बी का इस्तेमाल होता है बट इसमें वर्ब के साथ आई लगता है तो फ्यूचर टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस शुरू करने से पहले हम देखते हैं पहले सबसे पहले कन्वर्सेशनल वीडियो जिसको देखकर सुनकर आपको जरूर कुछ फायदा होता होगा तो चलिए आइए देखते हैं युवराज यस दीदी व्हेन डिड यू कीप माय मोबाइल आई हैड कैप ऑन द टेबल सी देयर देयर इज नॉट माय मोबाइल ऑन द टेबल व्हेन डिड यू कीप दिस Mr. Forgetful, go and be ready. What don't you have to go to watch movie with me? Yes, yes, I will. Didi. Yes, yes, come, come. Didi, where is Yuvraj? Yuvraj, he is there in the kitchen. Didi, you told me that you are about to go watch movie. Yes, you also want to come? Yes, we also want to come. Mm-hmm. Don't forget me, I'm also here. Okay, my dear. We will go together. I am ready, Didi. Okay, we are also ready. Yay! Okay, friends. I hope that you will understand what you will do. जो भी लोग वीडियो में बात कर रहे थे इंग्लिश में किस तरह के बात कर रहे थे और किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे और बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो देखकर आप सुनकर ये समझने की कोशिश करो कि किस तरह से हम इंग्लिश में बातें कर सकते हैं और किस तरह के विचारों को हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं इंग्लिश में ठीक है ना फ्रेंड्स तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं आइए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान के नियम क्या है फ्यूचर कंटिन्यूस के पहचान के नियम है जब सेंटेंस के अंत में जब सेंटेंस के अंत में क्रिया के बाद रहा होगा रही होगी रहे होंगे रहा होगा ऐसा रहेगा तो आप समझ लेना कि वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है अब इसका बनाने का नियम क्या है सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस बी फिर वी में आईएनजी लगी है यानी कि वर्ब के साथ इसमें आई लगता है शेल विल तो लगता ही है शेल कहाँ लगाना है और विल कहाँ लगाना है आपको बताने की जरूरत नहीं है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा इसके साथ बी भी लगाना है और किसी किसके वर्ब में यानी क्रिया में आई जरूर लगाना है ठीक है फ्रेंड्स तो हम सेंटेंस बनाते हुए समझते हैं वह स्कूल जा रहा होगा तो ही ही के साथ विल लगता है तो ही विल बी गो गो इज द वर्ब तो इसके साथ हम आई जोड़ेंगे वर्ब क्रिया के साथ गोइंग टू स्कूल मेरे पिताजी बाजार से आ रहे होंगे तो माई फादर विल बी कमिंग फ्रॉम मार्केट बहुत ईजी है फ्रेंड्स सिर्फ शेल विल के साथ बी लगाओ और वी यानी कि क्रिया में आई एन जी लगाओ बस वे लोग खेल रहे होंगे तो दे विल बी प्लेइंग अब इसका तुम्हारा भाई पढ़ाई कर रहा होगा तो योर ब्रदर 
will be studying. ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं अब इसका इस्तेमाल हम किस जगहों पर करेंगे और किस तरह से करेंगे आपको शायद कंफ्यूजन होगा कि ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं कब कब बोलते हैं ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जैसे हम पूछेंगे अरे तुम्हारा भाई क्या कहा है तुम्हारा भाई किधर है तो आप बोलेंगे शायद कि अरे वो अभी खेल रहा होगा वो स्कूल जा रहा होगा वो पढ़ रहा होगा ऐसा हम बताते हैं तो उस तरह के सेंटेंस इस तरह के सेंटेंस को हम वैसे जगह पर इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना तुम्हारे पिताजी अभी घर पे क्या कर रहे होंगे मेरे पिताजी मेरे पिताजी सो रहे होंगे सो रहे होंगे ठीक है तो हम फ्यूचर में जब हम फ्यूचर में आने वाली बात को फ्यूचर में जो आती है बातें उसके बारे में हम संभावना में ही बोलते हैं पूरा कॉन्फिडेंटली नहीं बोलते हम कि वो जा रहा होगा सो रहा होगा गा रहे होंगे खेल रहे होंगे ऐसा ठीक है तो कल मैं इस वक्त स्कूल जा रहा हूँ तुम परसों मुंबई से आ रहे होगे इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं इसका और इस्तेमाल करते हैं ठीक फ्रेंड्स तो इसका हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन और फटाफट देखते हैं ओके ओके फ्रेंड्स मैंने सेंटेंस लिख दिया है नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड का तो हम एक एक करके बनाते हुए इसको समझते हैं वह नहीं पढ़ रहा होगा तो ही विल नॉट बी रीडिंग या इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होगा विल नॉट का ओंट मैंने आपको पहले बताया है विल नॉट का अगर शॉर्ट फॉर्म हम लिखना चाहेंगे तो उसका ओंट होगा ठीक है क्या वे लोग खेल रहे होंगे तो विल दे बी प्लेइंग विल दे बी प्लेइंग क्या तुम नहीं गा रहे होगे क्या भी है इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो इसको हम क्या करेंगे क्या तुम नहीं गा रहे होगे तो हम शॉर्ट फॉर्म लेते हैं ओंट यू बी सिंगिंग या तो हम ओंट लगाएंगे या विल यू नॉट बी सिंगिंग ऐसा भी हम बोल सकते हैं विल यू नॉट बी सिंगिंग वह कहा जा रहा होगा तो वेयर विल ही बी गोइंग ठीक है फ्रेंड्स तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं ठीक है फ्रेंड्स कोई बड़ी मुश्किल कोई भी बड़ी मुश्किल नहीं है इसमें समझने में या बनाने में बहुत ईजी है शेल बी विल बी और वर्ब में आई एन जी लगाना है बस और कुछ नहीं करना है ठीक है फ्रेंड्स तो ये था हमारा आज का क्लास उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और फ्रेंड्स अगर आप वीडियो हमारा देखते हो तो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अच्छा नहीं लगे तो ऑनलाइक कर देना आप कमेंट में लिखना कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है क्या और सुधार करना चाहिए कुछ तो कमेंट करो यार कुछ भी आप लोग नहीं करते हो कमेंट नहीं करते हो लाइक नहीं करते हो तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद